വിശ്വസ്തനായ കീരി വളരെ കാലം മുമ്പ് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കർഷകൻ താമസിച്ചിരുന്നു അയാളുടെ കുടുംബം ഭാര്യയും ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയും അടങ്ങിയതായിരുന്നു കർഷകനും പത്നിയും അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അവരെപ്പോഴും പറയും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് വളരെ കരുണയുള്ളവനാണ് അദ്ദേഹം നമുക്കൊരു മിടുക്കനായ കുഞ്ഞിനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കീരിക്കുട്ടിയെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്താ ഇത് പുറത്തെന്തോ ഒരു ചാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാ ഒരു കീരിക്കുട്ടി അല്ല എന്തിനാ കീരിക്കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ഇവന്റെ കൂടെ കളിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ കർഷകന്റെ കുഞ്ഞും കീരിക്കുട്ടിയും ഒരുമിച്ച് വളരാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കീരിക്കുട്ടി വളർന്ന് വലുതായി എന്നാൽ കർഷകന്റെ കുട്ടി ശൈശവാവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കീരിയെ കാണുവാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു അവന് നീളമുള്ള ശരീരവും തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളും രോമാകൃതമായ വാലുമുണ്ടായിരുന്നു കർഷകനും പത്നിക്കും അവനെ വളരെ ഇഷ്ടവുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം കർഷകന്റെ ഭാര്യ അങ്ങാടിയിൽ പോകുവാൻ ഒരുങ്ങി അവൾ പാല് കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കി എന്നിട്ട് അവൾ കർഷകനോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഞാൻ അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുക നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് നല്ല ഉറക്കത്തിലാ താങ്കൾ അവനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കീരി അവന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് പേടിയാ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങള് പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ കീരി ആരെയും ഉദ്രവിക്കില്ല അവൻ നമ്മുടെ മകനെ പോലെ സുന്ദരനും സ്നേഹമുള്ളവനുവാ അതറിയാവോ നീ ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങാടി പോയിട്ട് വാ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം കർഷകന്റെ പത്നി അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയി കർഷകൻ മകനെയും നോക്കി നിന്നു അവൻ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് അവൻ ഉണർന്നാൽ പാലങ്ങാനം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ പാലില്ലല്ലോ അയാൾ വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം വേഗം പുറത്തേക്ക് പോയി അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് പാല് വാങ്ങി വരാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അയാൾ പാത്രവും എടുത്ത് വേഗം വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി വഴിയിൽ വെച്ച് അയാൾ കൂട്ടുകാരെ കണ്ടപ്പോൾ സംസാരിച്ചു നിന്നു കുഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പാടെ മറന്നിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർഷകന്റെ പത്നി അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി അവൾ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് അതിവേഗം വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വാതിൽക്ക് തന്നെ കീരി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കർഷകന്റെ പത്നി സന്തോഷത്തോടെ കീരിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട കീരി ഞാനിത് തിരിച്ചു വന്നു പെട്ടെന്ന് അവൾ ഞെട്ടി എന്തെന്നാൽ കീരിയുടെ വായിലും ദേഹത്തും ചോര പുരണ്ടിരിക്കുന്നു കീരി തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് കരുതിയ കർഷക പത്നി ഉറക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദുഷ്ടനായി കീരി നീ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു അല്ലേ ഞാൻ നിന്നെയും കൊല്ലും അവൾ തലയിലുള്ള ഭാരമേറിയ കുട്ട കീരിയുടെ തലയിലേക്ക് ഇട്ടു അങ്ങനെ കീരിയെ കൊന്നു എന്നിട്ട് വീട്ടിനകത്തേക്ക് ഓടി അവിടെ ഏതാ കുഞ്ഞ് ശാന്തനായി കിടന്നുറങ്ങുന്നു കുഞ്ഞിനെ വാരിയെടുത്ത് അവൾ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു നന്ദിയുണ്ട് കൃഷ്ണ എന്റെ കുഞ്ഞിനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് അവർ താഴെ പായുടെ സമീപത്ത് ഒരു വലിയ പാമ്പ് രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് ചത്തു കിടക്കുന്നത് കണ്ടത് കീരിയുടെ വായിൽ കണ്ട ചോര പാമ്പിനേതാണെന്ന് കർഷക പത്നി മനസ്സിലാക്കി പാമ്പിനെ കൊന്ന് കീരി തന്റെ കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചതാണ് അവൾ വേഗം പുറത്തേക്കൂടി അവിടെ വാതിൽക്കൽ രക്തം വാർന്ന് കീരി നിശ്ചലനായി ചത്തു കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭാരമേറിയ കുട്ട തലയിൽ വീണ കീരി മരിച്ചിരുന്നു കർഷകന്റെ പത്നി ദുഃഖിതയായി അവൾ പശ്ചാത്താപം കൊണ്ട് വിവശിയായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ ഞാൻ എന്ത് പാതകമാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ പാവം കീരിയെ കൊന്നല്ലോ അവൾ ഉറക്കെ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു പക്ഷെ അവളുടെ കണ്ണീരിന് ചത്ത കീരിക്ക് വീണ്ടും ജീവൻ കൊടുക്കാനായില്ല ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പാഠം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യവും വളരെ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്നാണ്